ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்டது என்னென்னா நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒரு டீசெண்டான டோட்டல் வாங்கினா போதும் சார் அதுக்கு எதாவது வழி இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது சார் நான் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ரிப்பீட்டராக படிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு இப்போது என்ன சொல்கிறது இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லை எப்படி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது டவுட்டு மூணாவது டவுட்டு நான் எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னு தெரில சார் நான் நல்லா படிச்சுட்டேன் ஃபிசிக்ஸும் ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டேன் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுருக்கேன் பயாலஜி கிட்டத்தட்ட முடிச்சிட்டேன் பட் நான் எந்த லெவலில் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல இப்படிங்கிற நிறைய கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்ஸ்பைரிங் பிரெயின்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹரி கம்ப்ளீட்டட் ஃபிசியோதெரப்பி கரண்ட்லி டூயிங் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ சொல்யூஷன்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் டேக் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இன் சப்ஸ்கிரைபிங் திஸ் சேனல் ஏன்னா லைக் இப்போ எனக்கு எக்ஸாம் நடந்துட்டுருக்கு ஆல்ரெடி முடிஞ்சு ஸோ இருந்தாலும் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு எந்த இதுவும் வரக்கூடாது லைக் ஒரு பிரேக் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஸோ அதுக்காக ஜஸ்ட் ஸ்பே ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இன் சப்ஸ்கிரைபிங் திஸ் சேனல் ஓகே த திங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் யூ ஹாவ் டு பிளான் இப்போ நான் வந்து இப்போ தான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இல்லை முன்னாடி படிக்க ஆரம்பிக்கிறேங்கிறது ஃபேக்டே கிடையாது நீ யோசிச்சு பாரு அந்த புக்ஸை யார் வேணாலும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் படித்து முடிக்கலாம் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க நிறையா ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க கடைசியாக ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க ஒன்ஸ் படிச்சுட்டு போவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ த திங் இஸ் வென் யூ ஹாவ் அ குட் ஐடியா அண்ட் குட் இன்சைட் ஆஃப் வாட் யூ கோயிங் டு டூ என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நீ எப்படி பண்ணலான்னு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் கரெக்டாக பண்ணால் போதும் ரிசல்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு பெட்டராக வரும் நான் ஒன்றும் இந்த ரெண்டு மாதத்தில் படித்து இங்கே இத்தனை நாள் படித்த எல்லாத்தையும் நீ முந்திரலாம் அப்படின்னா நான் சொல்லவே இல்லை நம்மளது முந்தறது ஒரு ஐடியா கிடையாது நம்ம ஒரு டீசெண்டான டோட்டல் வாங்கணுங்கிறது தான் நம்மளோட ஐடியா அதுக்கு இப்போ இருந்து அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட போதும் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் அன் ஐடியா லைக் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ செகண்ட் இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் திங்க் நான் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் சரி இல்லை நான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் போதும் சரி இதை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு உட்காரு தனியாக உட்காந்து ஒரு கன்சாய்ஸாக யோசி ஒரு கண்ணை மூடி யோசி ஸோ ஒரு நீட்னா இப்போ என்ன காம்படிட்டிவ் லெவலில் இருக்குது நம்ம படித்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இல்லை படிச்சுட்ருக்கோமா ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்குது செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸு நம்ம கேட்டகரி என்ன பிஸியாக என்ன எந்த கேட்டகரியில் வரும் நம்ம கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ மினிமமாக எடுத்தால் போதும் ஓகே இந்த இதான் தான் நார்மலான டோட்டலு ஸோ இதை எடுத்தால் போதும் இப்போ இருந்து நம்ம படித்தா எவ்வளோ படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு பிளெயினான ஐடியா வேணும் ஓகே நம்மளால் முடியும் ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி இந்த கேட்டகரியில் போனால் கரெக்டாக இருக்கும் இவ்வளோ படித்தா போதும் நம்ம இவ்வளோ மார்க் வாங்கினா போதும் ஒரு செட் பண்ணிடு அந்த கிரேடியன்ட் தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ அதுக்கு அடு அதுக்கு அடுத்து ஹார்ஸ் ஸோ எத்தனை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சு கடைசியாக தான் நிறைய டைம் கிடச்சிது சில பேர் ஃபுல் டைமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க சில டைம் பார்ட் டைம் சில பேர் காலேஜ் சில பேர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு இதில் இருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கான ஹவர்ஸ் என்னங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட் எழுதுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து டுவெல் ஹார்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டுவெல் ஹார்ஸ் ஸோ டெய்லி டுவெல் ஹார்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த எவ்வளோ படிக்கணும் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணிட்டேன் அடுத்து ஹார்ஸ் ஓகே எங்கிட்ட ஒரு பத்து மணி நேரம் இருக்குது இல்லை பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்குது இல்லை ஒரு ஆறு மணி நேரம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்சைஸாக எழுதிட்டேன் ஓகே இந்த மாதிரி ஓகே இவ்வளோ தான் ஹார்ஸ் இருக்குது நமக்கு இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் மூணாவது பிளான் இந்த ஹார்ஸ்க்கு எந்த சப்ஜெக்டை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் ஸோ கிரேடியன்ட் என்ன பயாலஜி எடுத்தால் கண்டிப்பாக ஒரு முந்நூறுக்கு மேலே வாங்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முந்நூறே பெரிய விஷயம் எடுத்துட்டேன் அடுத்து கெமிஸ்ட்ரி ஓகே ஒரு நூறு நூற்றம்பது எடுத்தாலே இரநூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி வந்துடும் குட் அதுக்கு அடுத்து ஃபிசிக்ஸ் ஒரு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி இதோ ஒரு நாமினலான பிளான் இந்த பிளான் நம்ம எங்கே இருக்கும் ஏன்னா நான் படிக்கும் போது இப்படி தான் யோசிச்சேன் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ்க்கு உனக்கு சில கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் கொஞ்சம் புரியணும் பட் பயாலஜி அந்த ரெண்டு புக்கில் இருந்தால் வரும் எப்படியாச்சும் தலைகீழ உட்காந்து உட்காந்து லைன் பை லைன் ஆச்சு மண்டியில் ஏற்றிக்கலாம் அப்படியே போய் எக்ஸாமில் எழுதிடலாம் ஸோ இது ஒரு மைண்ட் செட்டாக இருக்கும் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் த பயாலஜி அது உன்னோட ஹவர்ஸில் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணணும்னு பாரு
இல்லை அப்படின்னா நான் எந்த லெவலில் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்டாக நான் அதை செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் லைக் ஒரு டூ வீக்ஸ் இல்லை ஒன் வீக்ஸ் ஒன்ஸ் நான் இவ் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கேன் இதை நான் இப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஏன்னா நான் வாட்டுக்கு சில நாளில் சோம்பேறித்தனமா திம்புரா அப்படியே உட்காந்துடுறேன் சார் அது வந்து எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் கேட்டீங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் ரீசெண்டாக நான் பார்த்ததில் வந்து காட் ஒன் புக் ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஆஸ்போல் புக்ஸ் ஸோ இது வந்து நீட் யூஜி மாக் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இதில் பார்த்துட்டா மைண்ட் மேப்ஸ் நிமோனிக்ஸ் அண்ட் யூ காட் ஃபிஃப்டீன் சால்வ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் நடந்த எக்ஸாம்ஸோட கீயோட சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைண்ட் மேப்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்கேஸ் நம்ம ஒரு சாப்டரை படித்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா குவிக்காக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பார்த்துட்டோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஷன் என்ன ஸ்டேட்டில் இங்கே பாருங்கள் எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸ் கனமெட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸும் தனியாக கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கடுத்து உனக்கு என்னென்ன தியரிட்டிக்கலாக கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறது நம்மளே எழுதி வச்சுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் பார்த்துட்டோனா இங்கே இருக்கிற கேப்ஸில் இன்கேஸ் உனக்கு அதிகமான ஃபார்முலாஸ் எழுதணும்னா கூட நீ எழுதி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை கெமிஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் பயாலஜியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அனடமி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸு ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்க எல்லாமே கைனீஷியம் மேண்ட்ரீஷியம் கொரோலா கேலிக்ஸ் எல்லாமே ஒரு குவிக்காக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐ ஒரு ஐடியாலஜியாக அது இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம்னா நிமோனிக்ஸ் ஷார்ட் ஷார்ட் நிமோனிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் யூ கம் ஃபார் திஸ் திஸ் இஸ் சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஸோ ப்ரெசென்ட் கிரைட்டீரியா படி செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி படி எல்லா கொஷின்ஸும் பக்காவாக ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இதில் நீங்கள் ஷேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஆன்சர் கீயும் கொடுத்துருக்காங்க சார் எனக்கு சொல்யூஷன்ஸோட வேணும்னா இங்கே ஒரு ஸ்கேன் கோட் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஸ்கேன் பண்ணால் இந்த சாம்பிள் கொஷின் பேப்பருக்கான சொல்யூஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இட் வில் பி நைஸ் அண்ட் ஈஸி ஃபார் யூ ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த பதினஞ்சு கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுறதே ஒரு கரெக்டாக இருக்கும் உனக்கு டைம் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் புக் ஸோ யூ கேன் கெட் திஸ் புக் நான் வந்து இதுக்கான லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அமேசான் லிங்க்கு நீங்கள் அதை ஈஸியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கான்செப்ட் இது தான் ஸோ எப்போ ஆரம்பித்தாலும் சரி எப்படி ஆரம்பித்தாலும் சரி இஃப் யூ ஹவ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் இஃப் யூ ஹவ் எய்ம் யூ கேன் அட்டன் அதுதான் வந்து ஓவராலாக ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் ரிவிஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் த கீ ஸோ இதெல்லாம் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு பல ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தயவை செஞ்சு சொல்கிறத இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ணிக்கோ ரிவிஷன் ரிவிஷன் வில் பி ஆல்வேஸ் த கீ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் ஆல் த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரிவைஸ் பண்ணுறியோ ஒரே பொஷனை பத்து டைம் ரிவைஸ் பண்ணுறியா அதெல்லாம் மற்றவங்களை விட பத்து மடங்கு மார்க் வாங்குறதுக்கான சான்ஸ் உனக்கு அதிகம் இஃப் யூ கெட் அ சான்ஸ் அதாவது கொஷின் பேப்பரில் அந்த கொஷின் டஃபாக வரும்போது நீ ஆன்சர் பண்ணுவோம் மற்றவங்க பண்ண முடியாது அதுக்கான சான்ஸ் கண்டிப்பாக உனக்கு வரும் ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிவிஷன் அண்ட் தேட்ஸ் த ஃபைனல் திங் அண்ட் அகெயின் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ லாஸ்ட் டூ வீக்ஸாக எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனில் ஒரு ஒன் மந்த்தாக இருந்தோம் எனக்கு இப்போதைக்கு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு ஒரு க இப்போ என்ன ஆஃப்தால்மாலஜி முடிஞ்சிருச்சு ஃபாரன்சிக் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து நாளைக்கு எனக்கு அடுத்த எக்ஸாம் வேறு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இஎன்டி அண்ட் ஃபாலோட் பை கம்யூனிட்டி மெடிசன் ஸோ ப்ரிப்ரேஷனில் இருந்தாலுமே சரி எந்த பிரேக்கும் வந்துடக்கூடாது பிகாஸ் உங்களுக்கு அது இன்ட்ரப்ஷனாக இருக்குங்கிறதுனால ஐ ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் மை டைம் டு டூ திஸ் வீடியோ அண்ட் இதுக்காக நீங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் டேக் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இன் சப்ஸ்கிரைபிங் திஸ் சேனல் தட் வில் பி த பிக்கஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் ஃபர்தராக லைக் நான் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸான இந்த மந்த்தனை எப்படி க்ராஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஐ ஜஸ்ட் ஷேர் வித் யூ ஸோ டூ வாட்ச் அண்ட் டூ சப்ஸ்கிரைப் ரைட் So if you have any doubt just put it in the comment box below we'll do a video in the next time bye